आगे देखते हैं दोस्तों इसमें दूसरे वैज्ञानिक हुए थे जिन्हें पर प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार माना जाता है सुश्रुत सुश्रुत जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार माना जाता है माना जाता है यह विश्व मित्र के वंशज थे तथा का सीमेन का जन्म हुआ था जन्म कहाँ हुआ था जन्म हुआ था काशी में और वंशज थे ये विश्व मित्र के विश्व मित्र के ये शल्य क्रिया के दक्ष थे तथा इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक थे या पिता कहते हैं ये सुश्रुत शल्य क्रिया के अतिरिक्त है टूटी हड्डियों को जोड़ने क्या है कि टूटी टूटी हड्डियों को जोड़ने जोड़ने मूत्र नलिका में पत्थर निकालने शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने एवं मोती बिंद की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे शल्य क्रिया करने से पूर्व उपकरणों को गर्म करते थे जिससे उपकरणों में लगे कीटाणु नष्ट हो जाए व रोगी को किसी प्रकार का दोष न हो मतलब उससे कोई अलग तरह से कोई नुकसान ना हो वे शल्य शल्य क्रिया के पूर्व रोगी को विशेष प्रकार के उसने वह मध्यपी मध्यपान करवाते थे कोई जो चल सुश्रुत थे वो किसी रोगी को पहले औषधियाँ वे मध्यपान मतलब जो भी औषधियाँ थी उनका पान करवाते थे देते थे ताकि उसे रोगी को जब उपकरण के द्वारा उसका कोई ऑपरेशन वगैरह होता तो उसे दर्द ना हो इसलिए उसे औषधियों का मध्यपान करवाते थे शरीर में होने वाली पीड़ा के लिए शल्य शब्द का उपयोग किया जाता है क्या है शरीर शरीर में होने वाली शरीर में होने वाली पीड़ा के लिए शल्य शब्द शल्य शब्द का का उपयोग किया जाता है किया जाता है किया जाता है तथा उपकरणों व यंत्रों का उपयोग कर उस पीड़ा को दूर करने की प्रक्रिया को शल्य शिक्षा कहते हैं शल्य शिक्षा क्या कहते हैं उपकरणों व यंत्रों का उपयोग कर उस पीड़ा को दूर करने की प्रक्रिया को शल्य चिकित्सा कहती हैं जो शरीर में होने वाली पीड़ा के लिए शल्य शब्द का उपयोग किया जिसमें शल्य के दौरान रोगी को किसी प्रकार का दर्द न हो और उससे पहले उसको औषधियाँ व मद्यापान करवाते थे ताकि उसको किसी प्रकार की पीड़ा ना हो सुश्रुत संस्कृत भाषा में सुश्रुत संहिता की रचना की संस्कृत सुश्रुत में संस्कृत भाषा में सुश्रुत संहिता संहिता की रचना की जिसमें मानव शल्य चिकित्सा को आठ श्रोणियों में विभक्त किया गया है जिसमें जिसमें मानव श्रेणी को आठ श्रेणियों में विभक्त किया गया है एक सौ बीस से अधिक उपकरणों का विवरण है जिसमें एक सौ बीस स उपकरणों का वर्णन है 
वर्णन है शल्य चीजा की तीन सौ प्रक्रियाओं का वर्णन है शल्य तीन सौ शल्य प्रक्री प्रक्रियाओं का वर्णन है यह ग्रंथ शल्य चीजा का प्राचीनतम ग्रंथ है यह ग्रंथ सुश्रुत संहिता सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम ग्रंथ है इसमें धनवंतरी के उद्देश्यों का संग्रह है ये धनवंतरी थे जो सुश्रुत के गुरु थे इस ग्रंथ में पांच खंड है प्रथम खंड में छियालीस है ग्रंथ से सुश्रुत संहिता ग्रंथ में मतलब चिकित्सा का शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम ग्रंथ है इस ग्रंथ में पांच खंड है खंड कितने हैं खंड पांच है प्रथम खंड प्रथम खंड में छियालीस द्वितीय खंड में सोलह तृतीय खंड में दस और चतुर्थ खंड में चालीस और पंचम खंड में आठ आठ कितने प्रथम में छियालीस द्वितीय में सोलह तृतीय खंड में दस चतुर्थ खंड में चालीस और पंचम खंड में पांचवें खंड में आठ अध्याय का वर्णन है इसमें कुल अध्याय कुल अध्याय कुल अध्याय एक सौ बीस एक सौ बीस में इन अध्यायों के अतिरिक्त इसमें एक विशिष्ट खंड है ठीक है दोस्तों इसके उत्तर तंत्र खंड कहा जाता है किसे किसे जो शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम ग्रंथ है उसे उत्तर खंड उत्तर तंत्र इसे इसे उत्तर तंत्र खंड पे कहा जाता कहा जाता है ठीक है दोस्तों इसमें छठ अध्यायों में काय चिकित्सा का वर्णन है किसमें इस खंड में छठ काय चिकित्सा का वर्णन है इस प्रकार सुश्रु संहिता में एक सौ छियासी अध्याय है एक सौ बीस एक सौ बीस प्लस में छियासठ इज इक्वल टू एक सौ छियासी अध्याय है कुल कितने अध्याय है एक सौ छियासी अध्याय है सुश्रु शल्य चिकित्सा होने के साथ साथ एक योग्य आचार्य एवं शिक्षक भी थे अपने शिष्यों को तैयार करने के लिए सुश्रुत व विच्छेदन का सहारा लेते थे सुश्रुत सौ विच्छेदन का सहारा लेते थे सुश्रुत वेद को माता पिता के समान मानते थे वेद को मतलब को डॉक्टर को सुश्रुत वेद को माता पिता के समान मानते थे इनका मानना था कि जिस प्रकार माता पिता निस्वार्थ भाव से 
माता पिता निस्वार्थ भाव से अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार वेद को भी निस्वार्थ भाव से रोगी की सेवा करनी चाहिए सुश्रुत संहिता का सर्वप्रथम अनुवाद आठवीं शताब्दी में तब आठवीं शताब्दी में सर्व प्रथम सुश्रुत सुश्रुत संहिता संहिता का का अनुवाद अनुवाद अरबी भाषा में हुआ था तथा तथा यह पुस्तक किताब सुश्रुत के नाम से काफी लोकप्रिय है कौन सी सुश्रुत संहिता थी जिसका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ तो इसका यह लोकप्रियता थी तो इसका नाम किताब ए सुसरंद 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 पढ़ा यानी ये किताब ए सुसरुंद जो अरबी भाषा में अनुवाद हुई सुसरुद संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ किताब ए सुसरुद के नाम से काफ़ी लोकप्रिय हुई और आके है आचार्य आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोस आचार्य जगदीश चंद्र बोस आचार्य जगदीश चंद्र बोस का जन्म तीस तीस नवंबर अठारह सौ अठावन को ग्राम ररोली गांव था ररोली में इनका जन्म हुआ था यह बांग्लादेश में है ररोली गांव है जो बांग्ला देश देश में है बाल्यकाल में बोस को कीड़े मकोड़े मछलियाँ व जल में रहने वाले सांपों को पकड़ने का शौक था बोस अधिक अध्ययन करने के लिए कलकत्ता के सेंट जेवियर्स कॉलेज गए थे बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक तथा कैम्ब्रिज के मिल्टन कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की अठारह सौ छियानवे में लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की प्राप्त की और 